warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa da'a bida'watihim ila yawmiddin amma ba'd A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum usiyam Kama kutiba ala ladhina min tablikum la'allakum tattakun Sadaqallahul azim সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী এই মুহূর্তে আমাদের এই ফেসবুক পেজে যারা সংযুক্ত আছেন দেশ বিদেশ থেকে যারা আমাদেরকে দেখছেন এবং আমাকে এই মুহূর্তে শুনছেন সর্বপ্রথম আপনাদের সকলের জন্য পবিত্র রমজানুল মোবারকের শুভেচ্ছা রমজানুল মোবারকের খায়র এবং বরকত সকলের জন্য প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমরা আমাদের আজকের পূর্ব নির্ধারিত ফেসবুক যে লাইভ প্রোগ্রাম পবিত্র রমাদান মোবারক উপলক্ষে সেই সেই আলোচনা আমরা শুরু করব আমাদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে একটু আসলে বিলম্ব হয়ে গেল আজও এই জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন নির্ধারিত সময় রাত দশটা ছিল আমাদের কিন্তু সেখান থেকে প্রায় বিশ মিনিট আমাদের বিলম্ব হয়েছে মূলত সালাদ উত্তর আবি আদায় করতে করতেই আমাদের একটু বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমরা যেন আমাদের প্রোগ্রাম যথা সময়ে শুরু করতে পারি ইনশাল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়া থাকবে ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে সেই প্রত্যাশা তো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমরা পবিত্র রমজান মোবারকের উপলক্ষে যে বিষয়টি আলোচনার অবতারণা করতে চাই সেটি হলো ফালসাফত সিয়াম আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে রমজান মোবারক উপলক্ষে যেই রোজার বিধান দিয়েছেন সিয়াম সাধনার যে বিধান দিয়েছেন তো ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানের পিছনে আল্লাহ রাবুল আলমিনের অনেক বড় লক্ষ্য রয়েছে আমাদের মানব জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ সাধন করা মানুষের অনেক কল্যাণ এই সিয়ামের মধ্যে নিহিত রয়েছে মূলত রমজান উল মোবারকের এই সিয়ামের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেই কল্যাণ আমাদের জন্য যেই সফলতা এবং এর যে উপকারিতা নিহিত রেখেছেন আমরা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই সেই আমাদের জন্য নির্ধারিত উপকারিতা এবং রোজার সেই উদ্দেশ্য সেটি যদি আমরা হাসিল করতে পারি অর্জন করতে পারি তাহলে প্রকৃত আমাদের রমজান উল মোবারকের রোজাগুলো রাখা এবং রমজানের সকল সকল যে ফজিলা রয়েছে সেগুলো আমাদের জন্য সার্থক হবে ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা যদি পবিত্র কোরআনে পাকের বিধানের দিকে লক্ষ্য করি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে আল্লাহ রাবুল আলমিন রমজান এই রোজার যে বিধান আরোপ করেছেন করেছেন সেই বিধানের যে মৌলিক আয়াত রয়েছে সুরা আল বাতারার মধ্যে সেখানেই আল্লাহ রাবুল আলমিন রোজা ফরজ হওয়ার রোজার বিধান বিধিবদ্ধ হওয়ার মৌলিক লক্ষ্য আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ বলেছেন ইমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল আমাদেরকে যথহীন ভাবে এই কথা বলছে 
যে মূলত রমজান উল মুবারকে আমরা যে রোজা রাখছি সিয়াম সাধন সাধনা করছি সিয়াম পালন করছি এর দ্বারা শুধুমাত্র পানাহার বর্জন করা না খেয়ে থাকা না পড়ে থাকা এটাই কোনো উদ্দেশ্য নয় বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এখান থেকে যেন আমরা মুক্তাকি হতে পারি তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য আমরা যেন হাসিল করতে পারি অর্জন করতে পারি সুতরাং আমরা কোরআনে পাকের এই আয়াতের নিরিখে এ কথা এ কথা স্পষ্টভাবেই বলতে পারি যে রোজার মূল লক্ষ্য হলো তাকওয়া সুতরাং তাকওয়া অর্জনে মনোযোগী না হয়ে তাকওয়া অর্জনে যত্নশীল না হয়ে শুধু শুভেচ্ছাদের থেকে গুরু বেশাম সূর্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার বর্জন করলেই রোজার প্রকৃত যে তাৎপর্য সেটি কখনোই হাসিল হতে পারে না তাকওয়া এটি হলো রোজার সবচেয়ে বড় অর্জন তাকওয়ার রোজার মাধ্যমে তাকওয়া হাসিল হয় আমরা তাকওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে আসলে রোজার যে লক্ষ্য সেটা আমাদের হাসিল হবে ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক তাকওয়া আমরা জানি যে তাকওয়া তো সেই বৈশিষ্ট্য যে পুরানে পাখের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকওয়ার কথা বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন সর্বপ্রথম কোরআনে পাকের যে সুরতুল বাকারার আয়াত সেখানে আল্লাহ বলেছেন যে এই কোরআনে পাক এটি হেদায়ত এটি পথ নির্দেশনা দিবে এটি গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দিবে কাকে যারা মুক্তাকি তাদের অর্থাৎ কোরআনে পাকের দ্বারা যদি কেউ প্রকৃত লাভবান হতে হয় হতে চায় তাহলে তাকে মুক্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পরকালীন যে সুখ যে জান্নাত বেহেস্ত সেই জান্নাতের কথা সেই বেহেস্তের কথা কোরআনের একাধিক জায়গায় আল্লাহ পাক এভাবেই বলেছেন যে মুক্তাকিন জান্নাত এবং বেহেস্ত তথা পরকালীন সুখ এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুক্তাকিদের জন্য অর্থাৎ যদি আমরা জান্নাতে যেতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই মুক্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যদি আমরা পবিত্র কোরআনে পাকের হৃদয়াত অর্জন করতে চাই হাসিল করতে চাই তাহলে আমাদেরকে মুক্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে প্রিয় দর্শক পবিত্র রোজার এবং সিয়ামের সার্থকতা হলো এখানেই যে সিয়ামের মাধ্যমে রোজার মাধ্যমে সেই অমূল্য সেই মহামূল্যবান তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য হাসিল शब्दिक अर्थ हलो जिन क्षतिकारक जहां नाम आजाब रक्षा कर शब्दिक अर्थ हलो जार मध्य क्षतर आशंका रही जिन के परिहार कर
যে জিনিস মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সেই ধরনের যাবতীয় জিনিস পরিহার করার নামই তাকওয়া অর্থাৎ এক কথায় আমরা বলতে পারি তাকওয়ার অর্থ হলো যে মানুষের জন্য যেটা ক্ষতির কারণ সেই ক্ষতির কারণ থেকে যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু থেকে যে আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটার নামই হলো তাকওয়া তাহলে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি তো হলো আসলে পরকালীন ক্ষতি महरूम हुए जहां नामे जार जे हलो चे बड़ क्षतिग्रस्त तकवा प्रिय दर्शक এই তাকওয়া যদি কোন ব্যক্তি অর্জন করতে পারে তবে তার পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সহজ সম্ভব রোজার মাধ্যমে সেই অমূল্য এবং মহামূল্যবান তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যটি হাসিল আমরা বুঝতে পারি উপলব্ধি করতে পারি যে রোজার মাধ্যমে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যটি কিভাবে হাসিল আসলে বিষয়টি এরকম শুধু নয় যে আমরা রোজা রাখবো আর এমনি এমনি আমরা মুক্তাকি হয়ে যাব অর্থাৎ রমজান মাসের এক মাস আমরা না খেয়ে থাকবো না পড়ে থাকবো আর এরপর রমজানের পরে আমরা দেখবো যে আমরা সকলেই মুক্তি হয়ে গিয়েছি বিষয়টি আসলে এমন নয় বরং শরীর যে উদ্দেশ্য ইসলামের যে উদ্দেশ্য সেটি হলো যে রোজার মাধ্যমে তাকবার বৈশিষ্ট্য অর্জন করার একটি শিক্ষা রয়েছে সেই শিক্ষাটি যখন একজন মুমিন বান্দা লক্ষ্য রেখে এবং সেই শিক্ষাটুকু অর্জন করার সে প্রত্যয় নিয়ে রমজানের সিয়াম সাধনা যখন সে পালন করবে তখনই এর মাধ্যমে আসলে তার মধ্যে তারপর এই বৈশিষ্ট্যটি তার মধ্যে অর্জিত হবে যেমন ধরুন এই যে তাকবার যে পরিচয় আমরা এখানে আলোচনা করলাম এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে কিভাবে রোজার মাধ্যমে হাসিল হতে পারে তো আমরা কি বললাম যে তাকবার অর্থ হলো যে কোনো ক্ষতিকারক জিনিস থেকে মানুষকে যেটা রক্ষা করে সেই রক্ষার ব্যবস্থার নামই হলো তাকবার অর্থাৎ এক কথায় আল্লাহ মানুষের জন্য যে সকল কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করেছেন যাবতীয় পাপ যাবতীয় গুনাহের কাজ যাবতীয় হারাম এবং নিষিদ্ধ কার্যক্রম থেকে বেঁচে থাকা এটাই হলো তাকবা রোজার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাটুকু আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে দিয়ে থাকেন তো আমরা দেখুন আমরা এক মাস রোজা রাখছি রোজার অর্থ কি যে আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কথায় তথা আমরা সুভে সাদিক থেকে গুরু বেশাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কয়েকটি বিধি নিষেধ আমরা পালন করে চলছি আমরা পানাহার বর্জন করছি আমরা বৈধ স্ত্রী সম্ভব থেকে বিরত থাকছি এর মাধ্যমে আমরা নিজেরা সিয়াম সাধনা পালন করছি আমরা রোজা রাখছি তো এর মধ্যে কিন্তু একটা শিক্ষা রয়েছে শিক্ষা রয়েছে সেই শিক্ষাটা রসি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে এভাবে মাল্লাম অর্থাৎ শুধুমাত্র পানাহার বর্জন করলে একজন মানুষ প্রকৃত রোজাদার হতে পারে না বরং প্রকৃত রোজাদার আসলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত সায়েম সেই ব্যক্তি যে মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিহার করে চলে নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিহার করে চলে তো যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করলো না শুধু পানাহার বর্জন করলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন যে এই লোকের এই উপস থাকাটা এর কোন প্রয়োজন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে নেই অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজকে পরিহার করে না শুধুমাত্র সকাল থেকে সন্ধ্যা না খেয়ে থাকে এটাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম কেবলমাত্র কেবলমাত্র উপস থাকা বলে আখ্যায়িত করেছেন এক মাসের এই সিয়াম সাধনা আমাদেরকে মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিষিদ্ধ কাজটা পরিহার করা একটা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে প্রশিক্ষণটা এরকম 
যে আমরা লক্ষ্য করি একটু চিন্তা করি যখন আমরা একেবারে ইফতারের পূর্ব সময় আমাদের সামনে ঘনিয়ে আসে আমরা ইফতারের যাবতীয় আয়োজন সামনে নিয়ে দস্তরখানের মধ্যে আমরা বসে পড়ি ইফতার করবার জন্য দশ মিনিট পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা আগে আমরা প্রস্তুত এবং আমাদের সামনে আমাদের ইফতারের যাবতীয় সকল আয়োজনগুলো সম্পন্ন রয়েছে তো যদি প্রচন্ড দাবদাহের সময় হয় প্রচন্ড গরমের সময় যখন চৈত্র মাস এই সময়টায় রোজা হয়ে হয়ে থাকে কেমন প্রচন্ড তৃষ্ণা আমাদের পায় আর সারা দিনের যেই ক্ষুদা এবং যেই খুদপিপাসার যে আমাদের যে কষ্ট সেটা তখন তীব্রতায় পৌঁছে যায় আমাদের প্রচন্ড ক্ষুদা লাগে প্রচন্ড তৃষ্ণা লাগে এবং সেই ক্ষুদা আর তৃষ্ণা নিবারণ করবার যাবতীয় আয়োজন আমাদের সামনে থাকে আমাদের হাতের নাগালি থাকে কিন্তু রোজা মানে কি রোজার অর্থ হলো যে আমাদের চাহিদা আছে চাহিদা পূরণ করবার যোগান আছে চাহিদাও আছে চাহিদা পূরণ করবার যোগানও আছে কিন্তু শুধুমাত্র একটি জিনিস নেই সেটি হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের হুকুম নেই আল্লাহর পারমিশন নেই এক ফোটা পানি পান করবার অথবা একটি খাবারের দানা মুখে তুলবার আল্লাহর পারমিশন যেহেতু নেই সুতরাং সর্বোচ্চ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এবং চাহিদার সর্বোত্তম যোগান থাকা সত্ত্বেও আমরা পানাহার করি না বরং আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের হুকুমের জন্য আমরা অপেক্ষা করি যখন মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজিনের কণ্ঠে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের হুকুম ঘোষিত হয় সূর্য সূর্যাস্তের যখন ঘোষণা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন অনুমোদন আসে যে হ্যাঁ এখন তোমরা ইফতার গ্রহণ করো তখনই আমরা ইফতারটুকু গ্রহণ করি তাহলে এই যে একটা শিক্ষা যে আমাদের জীবনে অনেক কিছুর চাহিদা আছে আমার সম্পদের চাহিদা আছে আমার নানা ধরনের প্রবৃত্তির যেই চাহিদাগুলো সেগুলো পূরণ করবার ইচ্ছা আমার মধ্যে আছে এবং আমাদের এই সকল চাহিদা পূরণ করবার বৈধ অবৈধ অনেক উপায় রয়েছে অবৈধ উপায়ে পয়সা উপার্জন করার অবৈধ উপায়ে অর্থ টাকা পয়সা রোজগার করবার ব্যবস্থা আমাদের সামনে অনেক সময় উন্মুক্ত থাকে অবৈধভাবে আমি আমার নানা রকমের চাহিদা পূরণ করবার আয়োজন আমার সামনে থাকে তখনই আসলে আমি প্রকৃত রোজার শিক্ষাটুকু আমি অর্জন করলাম কিনা তার বাস্তবতা এবং সেটার প্রমাণ তখন পেশ করার সময় আসে তখন যদি আমার চাহিদা আছে এবং চাহিদা পূরণ করবার উত্তম যোগানও রয়েছে কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে নিষেধ রয়েছে এই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিষেধাজ্ঞার কারণে আমার চাহিদা এবং চাহিদার যোগান থাকা সত্ত্বেও যদি আমি সেখানে নিজেকে সংবরণ করতে পারি আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারি তাহলে দেন আমি আমাকে প্রকৃত একজন উজাদার বলে আখ্যায়িত করতে পারি আর না হয় যদি আমি সেক্ষেত্রে আমার চাহিদা যেটা আছে সেই চাহিদা পূরণ করবার বৈধ অবৈধ যে কোনো পন্থাকেই যদি আমি অবলম্বন করি নিজেকে যদি সংযত রাখতে না পারি তাহলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী ফলাই সাল্লাহ হাজাতা এই ধরনের খাদ্য পানাহার এটাকে বর্জন করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে এর তেমন কোনোই স্বার্থকতা নেই প্রিয় দর্শক তাহলে এটি হলো রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে এর মাধ্যমে তাপা অর্জন হয় তাপাটা অর্জন হয় এভাবে শিক্ষাটা অর্জন করতে হয় শিক্ষাটা হাসিল করতে হয় প্রতিদিন যখন আমরা ইফতারকে সামনে নিয়ে বসবো তখন আমি আমাকে আমি আমাকে এই শিক্ষাটা দিব শিক্ষাটাকে গ্রহণ করব যে দেখো তোমার সামনে সকল সকল চাহিদা পূরণ করবার উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু তুমি তোমার চাহিদাটা পূরণ করছো না কেন তোমার মালিকের নিষেধ রয়েছে মালিকের নির্দেশের অপেক্ষা তুমি করছো এই শিক্ষাটাই আমাকে আমার জীবন জুড়ে আমাকে গ্রহণ করতে হবে আমি যখন রমজান মুবারক মাস শেষ হয়ে যাবে আমার অর্থের চাহিদা থাকবে সেই অর্থের চাহিদা পূরণ করবার জন্য আমার সামনে ঘুষের ব্যবস্থা থাকতে পারে দুর্নীতির ব্যবস্থা থাকতে পারে অন্যায় অবিচার করে প্রতারণার করে মানুষের সম্পদ লুটে নেওয়ার আয়োজন আমার সামনে থাকতে পারে পরনারীকে সম্ভব করার আয়োজন আমার সামনে থাকতে পারে চরিত্রকে ধ্বংস করে অন্য অবৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করবার চাহিদাও তো আছে এবং সেই যোগানো সমাজ আমাকে দিতে পারে সব কিছু আমার সামনে থাকতে পারে কিন্তু আমি যদি প্রকৃত রোজাদার হয়ে থাকি 
তাহলে আমার চিন্তা একটাই থাকবে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তো নিষেধ রয়েছে কাজী আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধা নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে যতই চাহিদা থাকুক যতই মনে চাক এবং সেই চাহিদা পূরণের যত উত্তম ব্যবস্থায় থাকুক না কেন আমি নিজেকে সংবরণ করব তখনই আসলে প্রকৃত আমি সায়েম তখনই আমি প্রকৃত অর্থে আমি রোজাদার প্রিয় দর্শক একটি নিজের আত্ম উপলব্ধির জন্য আমি একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি পবিত্র কোরআনে পাঠ থেকে দেখুন আমার জন্য আপনার জন্য আমরা হলাম আশরাফুল মাখলুকাত আমাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের মর্যাদা দিয়েছেন বলাতি আদম আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে আমি মানব সন্তানকে আদম সন্তানকে আমি সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছি আমার সৃষ্টি জগতের মধ্যে তো সেই আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে আমরা তিরিশ দিন পর্যন্ত এই একটা প্রশিক্ষণ নিচ্ছি এই শিক্ষা আমরা অর্জন করছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যদি নিষেধ থাকে সেক্ষেত্রে আমার যতই চাহিদা থাকুক চাহিদা পূরণের যতই আয়োজন থাকুক আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নির্দেশ কখনোই আমি উপেক্ষা করব না এই শিক্ষাটা আমরা তিরিশ দিন পর্যন্ত অর্জন করছি কিন্তু রমজান মোবারক চলে যাওয়ার পরে বা রমজানের ভিতরেও আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করবার ক্ষেত্রে আসলে কতটুকু যত্নশীল সেক্ষেত্রে একটা নিকৃষ্ট চতুষ্পদ যন্ত্রের দৃষ্টান্ত আমি কোরআনে পাঠ থেকে উল্লেখ করতে পারি একটি নিকৃষ্ট জন্তু যেটাকে আমরা গালির ভাষায় ব্যবহার করি কুকুর সেই কুকুরের কথা আল্লাহ কোরআন উল্লেখ করেছে আমা আল্লাম তুম মিনাল জাওয়ার হি মুখিবি সেখানে প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে একটি এই জিনিসের একটি জন্তুর কথা আল্লাহ বলেছেন যেগুলো জবেহ করা হবে সেই জবেহকৃত পশুর গোস্ত তোমাদের জন্য হালাল এবং ওই পশুর গোস্ত তোমাদের জন্য হালাল যে পশুর গোস্ত তোমাদের পক্ষ থেকে কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দিয়ে তোমরা যে পশুকে শিকার করো সেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের শিকার করা পশুর গোস্ত হরিণের গোস্ত খরগোশের গোস্ত সেগুলো তোমাদের জন্য হালাল তবে সেখানে কোরআনে পাক দুটি শর্ত আরোপ করেছে এক নম্বর শর্ত হল তোমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরটা যেই হরিণ অথবা যেই খরগোশ স্বীকার করলো সেটা সে নিজের নিজে ভক্ষণ করার জন্য স্বীকার করেনি বরং তার মালিকের জন্য তোমার জন্য স্বীকার করেছে এটা হলো প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হল পশুটাকে যখন তুমি স্বীকার করবার জন্য বন জঙ্গলে প্রেরণ করবে তখন তুমি বিসমিল্লাহিম বলে তারপরে সেই কুকুরটাকে প্রেরণ করতে হবে যে নির্দেশ দিয়ে দিতে হবে কুকুরটা যাও তুমি হরিণ অথবা খরগোশ অথবা এই জন্তু এগুলো আমার জন্য স্বীকার করে আনো তাহলে প্রথম ওরা কুকুরটা বিসমিল্লাহিম রাহমান রাহিম করে ছাড়তে হবে এবং কুকুর সেই শিকারটা তার মালিকের জন্য করতে হবে আর এই দুটি শর্তের পর তিন নম্বর যে মৌলিক শর্ত মূলত সেটি হল প্রথম শর্ত সেটি হল কুকুরটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে আল্লাম তুম মিনাল জাবারে আল্লাহ বলছেন যে যে সকল হিংস্র প্রাণী যেগুলোকে তোমরা আল্লাম তুম তোমরা তালিম দিয়ে রেখেছো তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে প্রস্তুত করেছো তোমাদের সেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেই শিকারী প্রাণী সেটা কুকুর হতে পারে আকাশের বাস পাখি হতে পারে এগুলো দিয়ে মানুষ প্রশিক্ষণ দিয়ে এগুলো দিয়ে স্বীকার করে তো বিশেষ করে কুকুরে কাজে ব্যবহার করা হয় কোরআনে পাক এটাকে সমর্থন করেছে তো এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর বিসমিল্লাহিল রহমান রাহিম পড়ে যখন তার মালিক ছেড়ে দিবে সেই কুকুরটা জঙ্গলে গিয়ে বনে গিয়ে পাহাড়ে পর্বতে বা যেখানে গিয়ে কোন হরিণ অথবা কোন খরগোশ তার মালিকের উদ্দেশ্যে এটাকে স্বীকার করে আনবে তো কুকুর সেটাকে পাকড়াও করার পর কুকুর সেটাকে ধরার পর যদি কুকুরের নখের আচরে সেটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে আনার পথে সেই প্রাণীটা মৃত্যুবরণ করে তাহলে এটাকে আর চাকু দিয়ে জবেহ করার কোনো 
বাধ্যবাধক প্রয়োজনীয়তা নেই বরং ওই কুকুরের নখের আক্রমণে কুকুরের দাঁতের আক্রমণে ওই পশুটার শরীর থেকে যতটুকু রক্তক্ষরণ হয়েছে এতেই কোরআন এবং ইসলামী শরিয়া ওই প্রাণীটাকে ওই প্রাণীর গোস্তকে মুমিনের জন্য হালাল বলে আখ্যায়িত করেছে এটি সরাসরি পবিত্র কোরআনে পাকের আয়া প্রিয় দর্শক এই বিষয়টি আমার আলোচনার উদ্দেশ্য নয় আমার এখান থেকে একটি দৃষ্টান্ত আমাদের উপলব্ধির জন্য আত্ম উপলব্ধির জন্য আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই সেই উপলব্ধিটি হলো যে একটি কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে এখন প্রশ্ন হলো যে একটি কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে বা হলো এটা কিভাবে বোঝা যাবে একটি কুকুরের প্রশিক্ষণের মাত্রাটা কি তো এই এই ব্যাপারে কোরআনে পাকের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসিরিন ইকরামগণ এবং তারা একটি মানদণ্ডের কথা বলেছেন যে একটি কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তার একটি পরীক্ষায় কুকুরটিকে উত্তীর্ণ হতে হবে পরীক্ষাটি হলো যে একটি কুকুরের কুকুরটিকে বিভিন্ন ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর তারপরে কুকুরের সামনে এই তার খাবার রাখতে হবে এমন খাবার যে খাবারটা কুকুরের পছন্দ যেমন গোস্ত ইত্যাদি যেটা কুকুরে খায় কুকুর পছন্দ করে যে খাবারটা খায় সেই খাবার কুকুরের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং কুকুরের যথেষ্ট পরিমাণ চাহিদা ক্ষুধা থাকতে হবে খাদ্যের জন্য তার প্রয়োজন থাকতে হবে তো ক্ষুধার্থ কুকুরের সামনে তার প্রিয় খাবার রাখার পর কুকুরটা যখন সেই খাবার গ্রহণ করতে চাইবে তখন মালিক তাকে বারণ করবে যে তুমি খাবে না তো মালিকের নির্দেশ ফলো করে কুকুরটা যদি সেই খাবার সে বর্জন করে তাহলে এটি হলো এক দফা এভাবে এক দুই তিন তিন দফা যদি এই ঘটনাটা ঘটে অর্থাৎ একটা কুকুর যদি পরপর তিনবার এভাবেই যে মালিকের নির্দেশে তার ক্ষুধার্থ কুকুর প্রিয় খাদ্য যদি পরিহার করে তিনবার যখন একজন কুকুর এভাবে নিজের ক্ষুধার্থ অবস্থায় প্রিয় খাদ্য পরিহার করবে তখন সেই কুকুরটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর বলে আখ্যায়িত হবে এবং সেই কুকুরের কথা আল্লাহ কোরআন বলেছে তখন তোমরা এই কুকুরের শিকার করা প্রাণীর গোস্ত তোমরা কোন দ্বিধাহীন ভাবে নিঃসংকোচে তোমরা ভক্ষণ করতে পারো খেতে পারো প্রিয় দর্শক এখান থেকে একটি বিষয় হলো একটি কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে যায় যখন তিনবার সে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় যে অর্থাৎ তার যে ক্ষুধার্থ অবস্থায় তার প্রিয় খাদ্য মালিকের নির্দেশে যখন সে তিনবার বা তিন দিন পরিহার করে তখন সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত হয় তখন এই কুকুরটি একটি বিশেষ শ্রেণীর কুকুর হিসেবে আখ্যায়িত হয় তখন তাকে পুরানের ভাষায় বলা হবে মুকাল্লাব তো মুকাল্লাব অর্থাৎ সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর प्रशिक्षण टुकु निर क्षुधार्थ पिपासार्थ अवस्था सम्मुखे खाद्य ए पानी रही है बर्जन कर मालिक के निर्देश তোমরা ত্রিশ দিন এটি বর্জন করার পর আমরা আমরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলাম রমদান মোবারকের এই রোজার শিক্ষা আমাদের মধ্যে আসলো এখন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এই শিক্ষাটাকে প্রয়োগ করবার সময় আমার প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এটা এখন আমাদের প্রয়োগ করবার আমাদের প্রয়োজন সেটা হলো আমাদের সামনে অনেক চাহিদা আসবে অনেক চাহিদা থাকবে অর্থের চাহিদা মানুষের সম্মানের চাহিদা ক্ষমতার চাহিদা নিজের নানা ধরনের জৈবিক চাহিদা চাহিদা দিয়েই আল্লাহ পাকরামপুর আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই চাহিদা পূরণ করবার নানা আয়োজন চতুর্দিকে থাকবে কিন্তু আমরা যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে থাকি রোজার প্রকৃত শিক্ষাটুকু যদি আমরা হাসিল করে থাকি তাহলে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চাহিদা পূরণ করবার জন্য সেই সকল উপায় অবলম্বন করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মালিক মোহান রব্বুল আলমিন পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অনুমোদন না আসবে তার পারমিশন না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেটা গ্রহণ করব না তাহলেই আমি এবং আপনি আসুন প্রকৃত অর্থে রোজাদার এবং আমরা তখন সায় আল্লাপাক 
রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে প্রজা এই যে প্রশিক্ষণের যে তাৎপর্য সেটি উপলব্ধি করবার তৌফিক দান করেন এবং সেটি অর্জন করার তৌফিক দান করেন তো প্রিয় দর্শক আমি বলছিলাম যে রোজার প্রকৃত শিক্ষা হলো প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন তাকওয়া মানে এটাই যে আমার মালিকের হুকুম নাই আল্লাহর হুকুম নেই সুতরাং আমি সেটা বর্জন করব পরিহার করে চলব আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কারণে যাবতীয় নিজের মনের চাহিদার জিনিসগুলোকে প্রহার করে চলা বর্জন করে চলা এটাই হলো তাকওয়া এবং এটাই হলো রমজান মোবারকের প্রকৃত শিক্ষা এই শিক্ষাটা আমাদের মধ্যে প্রতিদিন একটু একটু করে অর্জন করতে হবে আমরা ইফতারকে সামনে রেখে এভাবে চিন্তা করব যে আমার সামনে খাবার রয়েছে আমার সামনে পানি রয়েছে সর্বোত্তম যোগান রয়েছে আর আমার ভিতরে খাদ্য এবং পানা পানীয়ের সর্বাধিক সর্বাধিক চাহিদা রয়েছে সর্বাধিক চাহিদা সর্বোত্তম যোগান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিষেধাজ্ঞার কারণে আমরা সেই চাহিদা পূরণ করব না এই দাবিটাই এটার নামই হলো তাকওয়া আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই শিক্ষাটুকু আমরা পালন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক মৌলিক এই কথাটুকু আজকে আমার আলোচনা যে রমজান মুবারকের রমজান মুবারকের এই রোজা সিয়ামের মূল লক্ষ্য এবং টার্গেট হলো তাকওয়া অর্জন করা তাকওয়া যদি অর্জন করতে আমরা আমরা যদি মনোযোগী না হই তাহলে শুধুমাত্র সারাদিন পানাহার বর্জন করে থাকা এটা উপোস ছাড়া আর কিছুই নয় রমজান মুবারকের যে রোজা আমরা রাখছি এই রোজার অন্তর্নিহিত আরো কিছু তাৎপর্য রয়েছে সেই তাৎপর্যগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে হয়তো রোজা এবং সিয়াম আমাদের জন্য আরো বড় কল্যাণ বয়ে আনবে শাহবলিউল্লাহ হজ্জতুল ইসলাম শাহবলিউল্লাহ মোহাদ্দেসিদ হেলবি রহমতুল্লাহ আলী তার জগৎ বিখ্যাত যে হজ্জতুল্লাহ বালেগা রয়েছে সে হজ্জতুল্লাহ বালেগার কিতাবের মধ্যে রোজার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি চমৎকার একটি কথা তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে আসলে মানুষ মূলত মানুষের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটি হলো মানুষের মধ্যে পশুত্ব রয়েছে অর্থাৎ পশু সুলভ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আরেকটি হলো মানুষের মধ্যে ফেরেস্তা সুলভ কিছু নির্মল বৈশিষ্ট্য রয়েছে তো মানুষের সাথে মানুষের মধ্যে দুই ধরনেরই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় পশুত্বের কারণে মানুষ অন্যায় এবং অপরাধের দিকে ধাবিত হয় ফেরেস্তা সুলভ বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ ভালো পথে ভালো কাজের দিকে নেক কাজের দিকে অগ্রসর হয় ফেরেস্তাদের বৈশিষ্ট্য তারা কখনোই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অবাধ্য হয় না এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সকল তারা নির্দেশগুলো তারা পালন করে এরা ফেরেস্তার বৈশিষ্ট্য আর পশুদের বৈশিষ্ট্য হলো যে খাব কুরুদান খাওয়া পান করা জৈবিক চাহিদা পূরণ করা এই হলো একটা পশুর কাজ তো মানুষের মধ্যে পশুত্ব সুলভ সেই খাওয়া পান পান করা এবং জৈবিক চাহিদা পূরণ করার এই এই বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে রয়েছে আবার সৎ কাজ করা নেক কাজ করা ইবাদত বন্দি করার মতো মানুষের মধ্যে ফেরস্তা সুলভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে একজন মানুষের জীবনের সফলতা হলো পশুত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজেকে ফেরস্তা সুলভ সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিজেকে সর্বোত্তম পর্যায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করা चतुष्पर्तुर से असभ्य अभद्र आचरण गो तुम जो परिहार कर তুমি যদি ফেরেস্তা সুলভ বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারো তাহলে তোমার মর্যাদা ফেরেস্তার চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে উঠে যাবে প্রিয় দর্শক হজ্জতুল ইসলাম শাহবলিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে দেখেন রোজার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে জিনিসটা যে উপকারিতা আমাদের হাসিল হয় আল্লাহ পাকদান করেন সেটা হলো সেই পশুত্ব থেকে একজন মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে পশুত্ব থেকে কিভাবে রোজার মাধ্যমে মানুষ মুক্তি লাভ করে যে পশুত্ব হলো পশুত্বের যে তিন বৈশিষ্ট্য খাওয়া পান করা জৈবিক চাহিদা পূরণ করা রোজার মাধ্যমে পশুত্বের এই তিন বৈশিষ্ট্য মানুষ নিয়ন্ত্রণ করা এটাকে সংবরণ করার একটা যোগ্যতা মানুষের হাসিল হয় তো আমরা যখন রোজা রাখি তো রোজার মধ্যে আমরা এই পশুত্বকে আমরা সংবরণ করছি পশুত্বকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি পশুত্বকে আমি কন্ট্রোল করছি 
এই একটি উদ্দেশ্য আমার অন্তরের মধ্যে যদি নিহিত থাকে তাহলে আমাদের রোজার মাধ্যমে এই পশুত্ব দমিত হবে এবং এই পশুত্ব থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব রোজার এটি একটি বড় তাৎপর্য রোজার আরেকটি বড় তাৎপর্য হলো যে রোজার মাধ্যমে আসলে মানুষ সমবেদনার বিশাল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে সমবেদনা মানে হলো যে সকল মানুষ তারা ক্ষুধার্থ থাকে ক্ষুধার্থ মানুষের যে ব্যথা ক্ষুধার্থ মানুষের যে যাতনা সেটি উপলব্ধি করবার একটি সুযোগ তৈরি হয় রোজার মাধ্যমে এজন্য রোজার মাধ্যমে এই যে মানুষকে মানুষকে উপলব্ধি করার ক্ষুধার্থ মানুষকে অভাবী মানুষের দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করবার যে একটি সুযোগ এটি রোজার মাধ্যমে হয় এবং এই সুযোগ যারা গ্রহণ করে এবং যারা মূলত রোজার মাধ্যমে ক্ষুধার্থ মানুষের ক্ষুধার যাতনা পিপাসার্থ মানুষের পিপাসার যে কষ্ট সেটা যারা অনুভব করার চেষ্টা করে তারাই প্রকৃত রোজাদার তো প্রিয় ভাইয়েরা রোজাদার রোজার মাধ্যমে আমাদেরকে এই মানবতার বৈশিষ্ট্য হাসিল করতে হবে মানুষ আসলে কিভাবে মানুষ হয় মানুষ শুধুমাত্র তার এই দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ হয় না শুধুমাত্র হাত পা কান আর এই মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাই আসলে প্রকৃত একজন মানুষ মানুষ হতে পারে না একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ তখনই হয় যখন তার মধ্যে মানবতার বৈশিষ্ট্য থাকে তো আমাদের মধ্যে সেই মানবতার উন্মেষ ঘটানোর জন্যই রোজার এই বিধান আমরা ক্ষুধার্থ মানুষের ক্ষুধার যাতনা উপলব্ধি করব সমবেতিত হব সমবেদনার এই বৈশিষ্ট্য আমাদের পক্ষে আমরা অর্জন করব তাহলেই আসলে মূলত আমরা প্রকৃত রোজাদার হব মানুষকে খাবার খাওয়ানো মানুষ অনাহারিকে আহার প্রদান করা এর যে ফজিলত হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে কোরআনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম অনেকগুলো হাদিসের মধ্যেই বলেছেন এক এক হাদিসের মধ্যে হজতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত এক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ নিকট বান্দার সবচেয়ে প্রিয় যে সকল আমল গুলো তার মধ্যে একটি হলো মানুষকে খাবার খাওয়ানো প্রিয় দর্শক হজরত আবু হুরাই রাজি আল্লাহ আনহু থেকে আরেকটি হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে কে আমার উদ্দিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষকে জিজ্ঞাসা করবেন মানুষকে বলবেন যে আমি ক্ষুধার্থ ছিলাম তুমি আমাকে খাওয়া নি আমি বিপাসার্থ ছিলাম তুমি আমাকে পান করাও নি আমি অভাবী ছিলাম তুমি আমার অভাব পূরণ করো নি বান্ধ তখন বলবে আল্লাহ আমি যদি আপনি এরকম ক্ষুধার্থ পিপাসার্থ আহার এরকম অভাবী থাকবেন তো কিভাবে হতে পারে যদি আমি এমন আপনাকে পেতাম তাহলে অবশ্যই আমি আপনার সেই প্রয়োজন পূরণ করতাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন যে আমার বান্দারা এরকম অভাবী ছিল ক্ষুধার্থ ছিল পিপাসার্থ ছিল তুমি যদি আমার মানুষ বান্দাদেরকে আমার মানুষ আমার বান্দাদেরকে যদি তুমি পানাহার করাতে তাহলে তার বিনিময় তুমি আজকে আমার কাছ থেকে পেতে কাজে আসুন আমরা এই যে রোজার যে মৌলিক একটি শিক্ষা রোজার যে মহান যে তাৎপর্য সেটি হলো ক্ষুধার্থ মানুষের ক্ষুধার যাতনা অনুভব করা পিপাসার্ত মানুষের পিপাসার কষ্ট অনুভব করা সমবেদনার যে বৈশিষ্ট্য সেটি অর্জন করা রমাদান মোবারকের যে রোজা এই রোজার আরেকটি বড় উপকারিতা এটি জাগতিক উপকারিতা আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যত বিধান দিয়েছেন প্রতিটি বিধানই আসলে মানুষের জন্য কল্যাণকর পারলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি ইসলামের প্রতিটি বিধানের মধ্যে ইহলৌকিক কল্যাণও নিহিত রয়েছে রোজার মাধ্যমে মানুষের যে শারীরিক সুস্থতার যে একটি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় এগারো মাস মানুষ আনকন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণহীন অনেক খাবার দাবার খেয়ে থাকে রোজার এক মাসের যে এখন তো এটাকে ডাক্তাররা বলছেন ড্রাই ফেস্টিং এই যে এই সারা দিন পানাহার বর্জন করে থাকার কারণে শরীরের যে একটি সুস্থতা অর্জন হয় এমন বহু বহুবিধ কল্যাণের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাকবার বৈশিষ্ট্য রোজার মধ্যে রয়েছে মানবতার বৈশিষ্ট্য রোজার মধ্যে রয়েছে নিজেকে একজন সমবেদনার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলবার শিক্ষা পবিত্র রোজার রোজার মধ্যে রয়েছে এবং সর্বোপরি ইহলৌকিক নানা ধরনের উপকারিতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন রোজার বিধানের মধ্যে নিহিত রেখেছেন তো আমরা এই সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবো 
যদি আমরা আসলে প্রকৃত রোজাদার হই প্রিয় দর্শক সর্বশেষ যে কথাটি বলে আজকের আলোচনা এবং আজকের গাই প্রোগ্রাম আমরা সমাপ্ত করব সেটি হলো যে আসলে রোজাদার তো আমরা সকলেই সকলেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকি পানি পান করি না এবং আমরা আমাদের যে স্বামী স্ত্রী যে দৈহিক সম্পর্ক সেখান থেকে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সংগ্রহণ করি নিয়ন্ত্রণ করি কিন্তু আসলে প্রকৃত অর্থে এই রোজার যে মূল যে উদ্দেশ্য সে লক্ষ্য সেটা অর্জনে আমরা কারা কতটুকু তৎপর হই সেটি আত্মজিজ্ঞাসার বিষয় এক্ষেত্রে ইমাম আবু আহমেদ আল গাজালি রাহিমাহ আনহুর একটি কথা উদ্ধৃত করতে চাই যেটি তিনি দিনের মধ্যে লিখেছেন আমি এবং আপনি আমরা আসলে কোন ক্যাটাগরি রোজাদার সেটা একটু আমাদের লক্ষ্য করা দরকার রোজার প্রথম স্তর হলো সমুল অমন অহুয়াফুল বাতান বিরত রাখা নিয়ন্ত্রণ করা এটা হলো সর্বনিম্ন স্তরের রোজা দ্বিতীয় হলো অসমুল ফুসুস শুধুমাত্র পেট এবং যৌনাঙ্গ নয় বরং নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিজের কান নিজের চোখ নিজের মুখ নিজের হাত নিজের পা এই সব কিছুকে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা চোখ দিয়ে এমন দৃশ্য না দেখা যেটা হারাম কান দিয়ে এমন কথা না শোনা যেটা হারাম কান দিয়ে কোনো জীবত না শোনা বাধ্য বাজনা না শোনা কর্ণ দিয়ে কারো কোনো বদনাম জীবত ইত্যাদি এগুলো না শোনা মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা না বলা চোখ দিয়ে হারাম জিনিস না দেখা চোখ দিয়ে বেগানা নারীকে না দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি এভাবে হাত দিয়ে কোন হারাম জিনিস স্পর্শ না করা পা দিয়ে কোন অবৈধ জায়গার দিকে পায়ে হেঁটে না যাওয়া এই হলো যাবতীয় শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে এভাবে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা এটি হলো সমূল খুসুস এটা হলো বিশেষ ব্যক্তিদের রোজা তো রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম রোজার এই এই বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন হাদিসের মধ্যে বুখারি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে ঝগড়া করবেই না কোন ধরনের অশালীন মন্তব্য করবে না কোন ধরনের গালাগালি করবে না কাউকে কোন কটু কথা বলবে না কাউকে কোন অশ্লীল কথা বলবে না এটা হলো রোজা রোজার এটি হলো মূল একটি বিষয় রোজার একটি অন্তর্ভুক্ত বিধান যে অশ্লীল কথা বলবে না মিথ্যা কথা বলবে না এমন কি কেউ যদি তার সঙ্গে গায়ে পড়ে এসে ঝগড়া করতে থাকে কেউ যদি তার সঙ্গে গায়ে পড়ে এসে পায়ে পড়া দিয়ে যদি তার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেখানে শিক্ষা দিয়েছেন সেখানেও সে তাকে বলবে যে ভাই দেখো আমি তো রোজা রেখেছি সুতরাং আমি তোমার সঙ্গে গালাগালি করতে পারবো না কটু বাক্য কথা বলতে পারবো না অশ্লীল কথা বলতে পারবো না তোমার সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করতে পারবো না তোমার সঙ্গে আমি দ্বন্দ্ব বিবাদে লিপ্ত হতে পারবো না এ কথা বলে সে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবে তো এটা হলো সমল ফুসুস এটা হলো বিশেষ ব্যক্তিদের রোজা যারা শুধুমাত্র পেট আর যৌনাঙ্গকেই নয় বরং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে যারা নিষিদ্ধ কাজ থেকে পরিহার রক্ষা করে চলে এটাকে সংবরণ করে চলে আর তৃতীয় ক্যাটাগরির সর্বোচ্চ স্তরের যেটা রোজা সেটি হলো অসম খুসুসিল খুসুস এটি হলো একেবারেই যারা বিশিষ্ট পর্যায়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যারা আসলে নিজেদেরকে রোজাদার হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায় তাদের রোজাটা কেমন সেটা হলো অহ সমল কলবি আনি সিফাত জলিলা সেটা হলো শুধুমাত্র 
নিজের পেট আর যৌনাঙ্গ কি শুধুমাত্র নয় শুধুমাত্র নিজের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকেই নয় বরং নিজের অন্তর আত্মাকে পর্যন্ত যাবতীয় অন্যায় চিন্তা থেকে যাবতীয় শেরেক বেদাত এবং যাবতীয় সব ধরনের কুচিন্তা খারাপ চিন্তা এবং নিজের অন্তরটাকে ভিতরটাকে সব ধরনের খারাপ চরিত্র থেকে ভূত পবিত্র করা এমনকি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছাড়া সমস্ত গাইরুল্লাহর উপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে এক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন উপর আস্থাশীল হওয়া অর্থাৎ আত্মাটাকেও পরিশুদ্ধ করা দেহটাকে পরিশুদ্ধ করবার পাশাপাশি যারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে আত্মাকেও যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সংবরণ করতে পারে তারাই আসলে মূলত প্রকৃত অর্থে সর্বোত্তম মানের সর্বোচ্চ মানের রোজাদার এবং তারাই হলো সর্বোত্তম প্রিয় দর্শক আমরা আসলে কোন স্তরের আমি এবং আপনি রোজাদার আমরা রোজা তো রাখছি পানাহার বর্জন করে চলছি কিন্তু আমরা আসলে আমাদের রোজা এবং আমাদের সম কতটুকু আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মানে উত্তীর্ণ হচ্ছে আত্মজিজ্ঞাসার বিষয় ইতিমধ্যে আমরা বাংলাদেশে সাতটি রোজা পালন করে অষ্টম রোজার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি পৃথিবীর অনেক দেশে আরবদের পুরোতে ইতিমধ্যে আটটি রোজা আপনারা রেখেছেন অনেক দেশে আটটি রোজা রেখে নবম রোজার প্রস্তুতি আপনারা গ্রহণ করছেন অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমরা রমাদান অনি মোবারকের এক তৃতীয়াংশ প্রায় অতিক্রম করে সাক্ষী তো যা যেটা গেছে গিয়েছে আমরা আগামী দিনের রোজাগুলোকে ঠিক এইভাবে আমরা যদি রাখার চেষ্টা করি আমাদের যে রোজার যে প্রকৃত শিক্ষা প্রকৃত লক্ষ্য প্রকৃত যে টার্গেট তাকওয়া অর্জন করা সেটি যেন অবশ্যই আমাদের এখান থেকে অর্জিত হয় তাকওয়া অর্জিত হওয়ার জন্য আমাদের এই মানদণ্ডটাকে আমরা সামনে রাখতে পারি যদি ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ তালা বলেছেন যে অর্থাৎ শুধুমাত্র আমরা খাদ্য আমরা শুধুমাত্র পানাহার পরিহার করা নয় শুধুমাত্র এই এই স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য সম্পর্ক পরিহার করা নয় বরং আমরা যেমনি ভাবে পেট এবং যৌনাঙ্গকে আমরা সংবরণ করব ঠিক তদ্রূপ আমরা আমাদের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে আল্লাহ নাফরমানি এবং গুনাহের কাছ থেকেও নিবৃত্ত রাখব সেই সঙ্গে আমরা আমাদের অন্তরকেও আমাদের আত্মাকে আমাদের ভিতরকে আমরা যাবতীয় অসৎ চরিত্র থেকে মুক্ত করব আমরা হিংসা বিদ্বেষ অন্যের প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদি এই জাতীয় খারাপ বৈশিষ্ট্য খারাপ চরিত্রগুলো থেকে নিজেকে পবিত্র করে উত্তম চরিত্রের দ্বারা নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবার চেষ্টা করব আর রোজা রাখার সময় আমরা একথা স্মরণে রাখবো যে আমি এই উদ্দেশ্যে রোজা রাখেছি এই জন্য রসুল সাল্লাহাম বলেছেন মানুষের অর্থ হলো এটাই যে শুধুমাত্র অমনোযোগীর সাথে ইবাদত নয় ইবাদত তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চান বান্দাজি ইবাদত করবে অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে এবং সে তার লক্ষ্য এবং টার্গেটকে সামনে রেখে সে ইবাদত করবে আমার টার্গেট হলো আমি মুক্তাকি হব আমার টার্গেট হলো আমি আমার আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার বাহ্যিক আমার বাহ্যিক দেহকে এবং আমার ভিতরটাকেও আমি সুসজ্জিত করব তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা পশুত্বের সেই অশুভ অসভ্য অভদ্র আচরণগুলো থেকে মুক্ত হয়ে পশু সুলভ যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেরেশ তাদের সেই সুমহান বৈশিষ্ট্যে আমরা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য তখন রোজা হবে আসুন্না রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের এই রোজা তোমাদেরকে সকল ধরনের তোমাদের অনিশ্চতা থেকে এটি ঢাল হবে এটি ঢাল হিসেবে তোমাদেরকে রক্ষা করবে তো আমাদের রোজা আমাদের জন্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হোক আমাদের জন্য ঢাল হোক আমাদের সকলের রোজা আমাদের সকলের সিয়াম যেন এভাবেই পালিত হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে তো অসুখ দান করুন সুপ্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে একটি ঘোষণা দিয়ে আমি এখন আমার লাইফ আজকের বক্তব্য ইতি টানব আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপক আমাদের এই ফেসবুক পেজে অনেকেই আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন আমাদের কথা অনেকেই শুনতে চান জানতে চান বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন অনেকেই তো এই সকল প্রশ্নগুলোর আসলে সমাধান অনেক সময় আমরা দিতে পারি না সময়ের অভাবে বা সঠিক কোনো আয়োজনের অভাবে তো এই সার্বিক দিক আমরা বিবেচনা করে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যে আমরা এখন থেকে সপ্তাহে একদিন একটি জিজ্ঞাসার জবাবমূলক একটি আয়োজন আমরা করব আপনাদের প্রশ্নগুলো আপনারা এই লিখিতভাবে দিবেন লিখে দিবেন কমেন্টের মধ্যে আমরা আমাদের এই পেইজে ছোট্ট একটি পোস্ট দিব সেখানে আপনার জিজ্ঞাসা 
আপনার জিজ্ঞাসা নামে একটি পোস্ট থাকবে সেই পোস্টের মধ্যে যার যে সকল প্রশ্নগুলো রয়েছে আপনারা কমেন্ট আকারে সেই প্রশ্নগুলো করবেন মেহরবানি করে আপনার জিজ্ঞাসা নামে আমরা যে পোস্ট করব সেখানে অন্য কোনো কমেন্ট কেউ করবেন না শুধুমাত্র যার কোনো কিছু প্রশ্ন রয়েছে জিজ্ঞাসা রয়েছে তিনি সেই জিজ্ঞাসাটুকু সেখানে করবেন প্রশ্ন লিখে দিবেন আমরা ইনশাল্লাহ প্রতি মঙ্গলবার দিন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব নিয়ে বাছাই বাছাইকৃত কিছু জিজ্ঞাসার জবাব নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের সম্মুখে আবার হাজির হব আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ যদি মধ্যখানে অন্য কোন উপলক্ষ তৈরি না হয় তাহলে ইনশাল্লাহ আগামী মঙ্গলবার দিন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব নিয়ে আবার আপনাদের দুয়ারে হাজির হব সেই পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুন ভালো রাখুন সারা দুনিয়াকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে চলমান করোনা ভাইরাসের এই সংক্রমণ থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন ও আখরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ